नमस्कार दोस्त मैं मनीष बर्मे का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे दोस्त बात करने वाले अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस ओनर्स चाहे दोस्त आप एनसीबी में हो या आप रेगुलर में हो या डी यू एस के अंदर हो दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अनारकिज्म क्या होता है ये अजक्ताबाद दोस्तों राज्य के नियंत्रण से बिल्कुल ही मुक्त समाज की जो बात करता है जो कहता है कि स्टेट ही ना हो स्टेट से बिल्कुल ही मुक्त हो इंसान बिना किसी कंट्रोल के बिना किसी शक्ति के कंट्रोल के एक ऐसी समाज एक ऐसा व्यवस्था जो आरक्षकता बात कहलाता है दोस्त किसके द्वारा बनाया गया क्या हुआ किस तरीके से इसका विकास हुआ दोस्त कम्प्लीटली बात करेंगे आज के इस वीडियो में इससे पहले दोस्त बताना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हों जब भूले भटके कहीं से आए हो प्लीज़ हमारे इस फैमिली का मेम्बर बनना चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना कोई दोस्त पैसा नहीं लगता भाई सब कुछ फ्री में होता है यहाँ पर दोस्त सबसे पहले बात करते हैं ये परीक्षा का ये इंटरव्यू सबसे पहले कोई भी टॉपिक लिख रहे हो समझा रहे हो दे रहे हो आंसर एग्जाम्स में तो हमेशा दोस्त एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है सिंपल पहले ये बताओ जो इसके बेसिक फंडामेंटल है इस टॉपिक के बारे में बताओ दोस्त अराजकता बात एक कैसा सिद्धांत है जो दोस्त ध्यान रखना है ये सब ये जितने भी इससे पहले हमने पोस्ट मॉडर्न देखा था उत्तर आधुनिकतावाद ये सब जितने भी आएंगे ये राजनीतिक के आलोचना करने के बाद ही आए हैं वट इज पॉलिटिक्स हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर लेकिन दोस्त ये क्या है जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म अनार्किज्म एंड फैमिलीज्म ये तीनों ही क्रिटिकल थ्योरी है क्रिटिकल मतलब ये राजनीति की आलोचना कर कर आए हैं तो याद रहे अब हम बात करते हैं कि अनार्किज्म क्या होता है और अजकतावाद एक कैसा सिद्धांत है जो मानव की यानी कि दोस्तों मनुष्य की इंसानों की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य को खत्म करने की बात करता है ये कहता है कि राज्य को इंसानों ने बनाया है जो प्राकृतिक रूप से बना है क्या है वो वो समाज है वो सोसाइटी है तो समाज को रहने का अधिकार है लेकिन राज्य ये जो स्टेट है इसको दोस्त किसने बनाया है दोस्त स्टेट को ये आर्टिफिशियल है इसलिए स्टेट को खत्म करो क्योंकि दोस्त ये हमारे फ्रीडम में क्या करता है दोस्त इंटरफेयर करता है और इसे इंटरफेयर के कारण क्या होता है हमारी फ्रीडम को खतरा हो सकता है इसलिए दोस्त ये अनार्किज्म जी थोड़ी है ये स्टेट को खत्म करने की बात करती है ये तो दोस्त इसकी इंट्रोडक्शन हो गया लेकिन याद रहे अनार्किज्म ना परिवार की सत्ता ना धर्म की सत्ता ना राजनीतिक ना सांस्कृतिक ना सामाजिक किसी भी तरह की सत्ता को नकार देती है यह बोलती है कि मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दो वो रैशनलिस्ट है उसके अंदर बुद्धि है वो न्यायिक प्राणी है वो जस्टिफाई करना जानता है क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ जानता है इसलिए स्टेट कौन होता है ये राज्य कौन होता है इंसानों को चलाने वाला भाई खत्म कर इस राज्य को ये कहता है अनार्किज्म लेकिन दोस्त एक बात तो याद रखें काफी सारे लोग जो आम लोग होंगे वो अनार्किज्म या अराजकतावाद को एक अलग वे में लेके जाएंगे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अनार्किज्म या अराजकतावाद को हम दो रूप में लेके चलते हैं सबसे पहला जो इसका रूप है वो साधारण रूप है जब हम कहते नहीं साधारण शब्द भाई भाई क्या कर रहा है तू तो अराजकता फैला रहा है यहाँ पे अब अराजकता मत फैला जब हम ऐसी बात कर रहे होते हैं तो हम साधारण ये कह रहे होते हैं कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है या वहाँ पे अनसिस्टमेटिक वैसे कोई काम चल रहा हो ये हो गया दोस्तों आपका पहला वाला लेकिन जो दूसरा वाला है आपका अराजकता आ मतलब होता है नहीं होना आ मतलब क्या है दोस्त नहीं लेकिन जब हम इसके आगे के बाद अराजकता अराज यानी कि राज यहाँ पे राज्य नहीं होता उसको अराजकतावाद कहा जाता है क्या कहा मैंने यहाँ पे आपको जहाँ पे राज्य की खत्म की बात की जाती है जहाँ पे राज्य ही नहीं होता इंसान अपना शासन खुद चलाता है सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपना शासन खुद ही चलाते हैं उसी को अराजकतावाद कहा जाता है जहाँ पे राज्य नहीं होता दोस्त ऐसा अराजकतावादियों का मानना है अब किसका मानना है पहले बात करते हैं कि ये पैदा कहाँ से हुआ भाई ऐसे सोच वाले लोग आ कहाँ से गए इसका विकास कैसे हुआ तो दोस्त सबसे पहले विकास की बात करते हैं विलियम गोडविन ये पहला ऐसा विचारक है जिसने अपने आप को कभी ये कहा तो नहीं कि मैं एक अराजकतावादी हूँ लेकिन इसके बातों से तो साफ पता चलता भाई अराजकतावादी है बंदा कैसे इसने कहा देखो सबसे पहले तो राजनीतिक न्याय का अन्वेषण सेवनटीन में दोस्त इसकी एक बुक आई थी इस बुक के अंदर इसने एक बात कहा समाज तो मनुष्य के लिए वरदान है दोस्त मैंने आपको कहा था ना कि समाज तो भाई नेचुरली है तो वो ठीक है जैसा कि अनार्किज्म ये मानता भी है समाज तो मनुष्य के लिए वरदान है लेकिन 
सरकार जो है उसके लिए अभी साफ है दोस्त इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सेम लाइन इसने कहा है और जब भी एग्जाम्स में आप इंट्रोडक्शन के बाद कोई ऐसा लाइन लिखते हो हाउ टू राइट इन आंसर इन एग्जाम दोस्त इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है प्लीज सजेस्ट करूँगा उसको जाकर जरूर देख लें एक बार क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो थिंकर इनके व्यूज लिखने होते हैं तो यहाँ पे समाज तो मनुष्य के लिए वरदान है लेकिन सरकार उसके लिए यानी कि मनुष्य के लिए अभिशाप है यानी कि दोस्त ये भी सरकार को अपोज करता हुआ दिख रहा है दोस्तों नहीं मान रही है सरकार को ठीक यानी कि पहले रूप में हम मान सकते हैं इसकी बातों से लगता है भाई ये भी अनार्किस्ट है अराजकता की बात कर रहे हैं एंड इसके बाद आता है भाई हाँ ये है इसने कहा भाई अपने बुक के अंदर मैं एक अराजकतावादी हूँ मैं एक अराजकतावादी हूँ इसने कहा भाई मैं नहीं कह रहा यहाँ पे है ना पीजे प्रूदो इसकी एक बुक है जिसका नाम क्या है वट इज प्रॉपर्टी इसने क्या कहा अपने बुक के अंदर मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत और सरकार का अंत एक ही बात है यानी कि दोस्त मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण अंत या आप सरकार का अंत कर दो वो एक ही बात होगा क्योंकि तो सरकार ही है सबसे मेन जड़ एक्सप्लोटेशन का दोस्त गवर्नमेंट ही है जो हमारा आज शोषण एक्सप्लोटेशन कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर उनका अधिकार है जो रिच लोग हैं दोस्त कहीं ना कहीं इसकी बात थोड़ी सी किससे मार्क्सिज्म से मिलती हुई दिख रही है इसलिए अनार्किस्ट या अनार्किज्म में जो ये थ्योरी है इसके अंदर जो मेन थिंकर्स हैं दोस्त वो है आपके बिलियम गोडविन पी जे प्रूदो कार्ल मार्क्स एंड बुकानिन मिखाइल बुकानिन ये सब आते हैं दोस्त इसके मेन थिंकर के रूप में क्लियर है दोस्त ये तो हो गया आपके इसके विकास की बात अब बात करते हैं ये मानते क्या है इनकी मान्यता क्या है दोस्तों देखो मान्यता वाले पॉइंट भी इनकी थोड़ा अच्छे से समझना ये क्या कहते हैं कि व्यवस्था तो होगी सिस्टम तो होगा लेकिन शासन नहीं होगा शासन मतलब सरकार नहीं होगा भाई सब शासन लोग अपने आप खुद चला लेंगे यानी दोस्तों ये कहते हैं कि सब सिस्टम हो गया सब कुछ चलेगा लेकिन गवर्नमेंट नहीं होगी ये बोलते समाज प्राकृतिक है इसलिए समाज तो रहेगा राज्य आर्टिफिशियल है इसलिए राज्य खत्म हो जाएगा एंड अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं क्यों कर रही है सरकार ये राज्य का विरोध सबसे बड़ी बात है दोस्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वलिटी और जो हमारी जो फ्रीडम है ये इसका भंग करते हैं भंग मतलब दोस्त ये कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है स्टेट जो है वो समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ है इक्वलिटी और फ्रीडम के अपोज में है ठीक है इनका ऐसा मानना है क्योंकि एक्सपोर्टेशन शोषण होता है लोगों का एंड मानव का दमन करते हैं और शोषण करते हैं क्योंकि दोस्त इसके ऊपर मैंने आपको बताया यार अमीर लोगों का अधिकार होता है राज्य हमेशा अपने फायदे के लिए दोस्त जो गरीब लोग हैं उनका ही खून चूसता है ये बोलते हैं कि राज्य ना हो ये बोलते हैं स्वैच्छिक संगठन हो जैसे कि एनजीओ वगैरह नहीं होता आज स्वैच्छिक संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जैसे कि दोस्त मेरे खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन दोस्त पूरे भारत में रन कर रही है इसमें जिसका नाम है एल दोस्त आपने देखा होगा मेरे चैनल के बगल में लिखा होगा एल पी लाइफ प्रोग्रेस अकेडमी दोस्त पूरे भारत के अंदर आज मैंने डिजिटल रूप से बच्चों को टीच करने की कोशिश करी और दोस्त काफ़ी सारा आपका प्यार मिला तो ये चलो खैर ये तो बात अलग हो जाती है लेकिन दोस्त इनका ये कहना है कि राज्य की जगह स्वैच्छिक संगठन हो स्वैच्छिक संगठन मतलब कि अपने ही रूप से लोग आपस में मिल जाए और एक कोई सा एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले उसी के तहत वो काम करे क्योंकि सरकार तो नहीं होगी ना भाई ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग होंगे और सभी लोग अपनी समस्याएं जानते हैं अपने आप दोस्तों सोल्यूशन कर लेंगे अपना जो भी सोल्यूशन होगा लेकिन राज्य नहीं होना चाहिए ये स्वैच्छिक संगठन की बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं अब ये क्या कहते हैं दोस्त जब ये सारी व्यवस्था हो जाएगी अगर ये सारी व्यवस्था हो जाए दोस्त राज्य वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए तो सोचो दो जहाँ पर राज्य नहीं होगा कोई शासन नहीं होगा तो हम फिर से प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे नेचुरली कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ पे स्टार्टिंग में जब मनुष्य का जन्म ही हुआ था हम दोस्त धरती पर बर्थ हुआ था हमारा सबसे स्टार्टिंग में तो उस समय भी तो यही था भाई ना राज्य था ना लोग थे ना परिवार था सब कुछ खत्म कर दिया गया था और दोस्त ये भी कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं ना परिवार होगा ना धर्म धर्म होगा ना मंदिर होगा ना मस्जिद होगा ना चर्च होगा सब कुछ खत्म कर दो यही तो बात है भाई तो यहाँ तक दोस्त ये बात खत्म हो जाती है अब इनकी कुछ धाराएं हैं जैसे कि व्यक्तिवादी अराजकतावादी ये क्या बोलते हैं कि जब व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होता है उसको अपने आप जीने का अधिकार हो सिंपल बात है सामूहिक अराजकतावादी मतलब क्या है सामूहिक जब संपत्ति पर सभी समूह का अधिकार होता है ग्रुप्स का राइट होता है 
सबसे बड़ी बात है ये धार्मिक सत्ता का विरोध करते हैं याद रहे दोस्त पॉलिटिकल सत्ता जो पॉलिटिकल पावर है राजनीतिक शक्ति है ये सत्य की मांग करती है ज्यादा से ज्यादा पावर प्राप्त करना पावर गेन करना चाहती है जो इकोनॉमिक पावर है ये दोष लोगों का शोषण करना चाहती है कोई भी इकोनॉमिक पावर लेता है लोगों का शोषण करके शोषण करके शोषण करके एंड दोस्त जो धार्मिक है धार्मिक मतलब जो रिलीजियस पावर है तो उससे जो रिलीजन पावर है ये क्या करता है ये लीगलिटी देता है इन दोनों को ये वैधता प्रदान करता है जब दोस्तों पहले क्या हुआ करता था जब कोई भी काम करो तो धर्म के अनुसार बोल दो हाँ भाई ये काम ठीक है तो ठीक मान लिया जाता है तो दोस्त इस तरीके से ये तीनों को ही खत्म करने की बात करता है रचकतावादी ना पोलिटिकल हो ना इकोनॉमिकल हो ना रिलीजन हो सब कुछ खत्म करो हटाओ तेरे ऐसे के तैसे इस तरीके से दोस्त ये सारी बात आ गई अगर एट लास्ट दोस्त इसके में एक मूल्यांकन करूँ छोटा सा तो क्या इस तरीके का समाज जिस तरीके से दोस्त ये अनार्किस्ट सोच रहे हैं ये अनार्किस्ट जो लोग हैं दोस्त ये जो थिंकर्स वगैरह जो ये यहाँ पे दे रहे हैं हमें ये विचार क्या ये पॉसिबल है दोस्त कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन है इनका और ये काल्पनिक है भाई एक ये वास्तविक में नहीं हो सकता क्यों दोस्त अगर हम बात करें हिटलर की मुसोलोनी की तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनाया लेकिन दोस्त इन्होंने राज्य को महत्वपूर्ण माना ये तो राज्य को सुप्रीम बनाना चाहते थे ये राज्य खत्म करने की बात नहीं करते थे दोस्त इससे पहले उदारवादी या मार्क्सवादी समाजवादी कहीं ना कहीं किसी देश में देखा गया रसिया हो गया आपका वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में उदारवाद हो गया है ना दोस्त आपका मार्क्सिज्म रसिया में आया फिर चाइना में आया इन सब में आया लेकिन दोस्त अनार्किज्म आज तक कहीं नहीं आया तो हम कह सकते हैं दोस्त ये एक इमेजिनेशन एक और ये कर लिया गया बस लेकिन कभी तो आया नहीं राज्य कभी खत्म हो नहीं सकता दोस्त है ना पॉलिटिकल पावर राजनीतिक पावर दोस्त कब खत्म हो जाएगी भाई कभी कभी नहीं सकता क्योंकि सत्ता हमने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना क्योंकि आज इतने बड़े पॉपुलेशन में सबको रेगुलेट कर सके वो एक रिप्रेजेंट कर सके देश का सोशल वेलफेयर कर सके तभी तो दोस्त कुछ हो पाएगा भाई और इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि राजनीतिक सत्ता हो क्योंकि राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति मिली होती है और जनता ही चुनती है दोस्त अपने नेताओं को तो एक लीगलिटी है तो दोस्त इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में एक नारकिजा में कैसी विचारधारा है जो समाज को तो बोलती है रहे लेकिन राज्य को खत्म करने की बात करती है जो कि आज के रूप में कोई भी प्रासंगिक नहीं दिख रही है हमें और दोस्त ना ही ये आज इसको कोई भी देश इम्प्लीमेंट कर सकता है तो दोस्त इस प्रकार से भाई बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारे शोर्ट नोट्स में आ जाता है तो ये हमारा दोस्त मेन टॉपिक रहा तो दोस्त कैसे लगे आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना कमेंट में दोस्तों अपना फीडबैक जरूर देना ताकि मेरा उत्साह बढ़े बाकी दोस्त बताना चाहता हूँ ये जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ दोस्त अपने खुद के नोट्स जो मैंने खुद लिखे हैं देखना चाहते हो नोट्स को ये वो नोट्स चाहे मीडियम आपका हिंदी हो चाहे मीडियम दोस्तों आपका इंग्लिश हो दोस्त इस नोट्स में आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एन सी बैब रेगुलर हो या ओपन लिस्ट एंड मोड्स हो दोस्त पूरा सिलेबस कवर है इतने आसान लैंग्वेज में विद डायग्राम के साथ वो जो कि मैंने खुद अपने हाथों से ही लिखे दोस्त पूरा प्रिंट प्रिंटेड है भाई लेकिन आप चाहते तो इसको फटाफट पी डी फॉर्मेट या आप इसको हार्ड कॉपी ले सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए दोस्त इतने कहूँगा लास्ट में कि मोज करो रोज करो नाम मेरे तक खोज करो जय हिंद जय भारत